கற்பனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் திருநூற்று நான்காவது வகுப்புக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழி மைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் அறம்பொருள் இன்பம் என்கின்ற முப்பாலை எமக்கு ஊட்டி தமிழினத்தை ஆரோக்கியம் உள்ள இனமாக மாற்றிய பழுவக் கடவுளார் திருவடிகளை உச்சியிலும் உடத்திலும் பொருத்தி வணங்குகின்றேன் பள்ளுவருடைய நுட்பம் மிகுந்த குரல்களை நமக்காக எளிமைப்படுத்தி தந்து அருள் செய்த பரிமலகர் திருவடிகளை அனுதிருத்தி போற்றுகின்றேன் பள்ளுவரிலும் பரிமலகரிலும் பயிற்சியம் ஏற்படுத்திய என்னுடைய குருநாதர்களை மனம் நினைந்து வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இந்த கற்கசடர என்கின்ற அமைப்பை உருவாக்கி இத்தனை பேரும் பயன்பெற செய்த இளையோருக்கு என்னுடைய அன்பும் வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் குறித்தாகட்டும் இந்த சங்கமத்தில் இணைந்து சோர்வில்லாமல் தொடர்ந்து இதிலே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு சார்ந்த வணக்கங்களும் வாழ்த்தும் என்றும் உரித்தாகும் இன்றைக்கு தோக்குறை செய்த சகோதரி அவர்கள் மிக அருமையாக தன்னுடைய தொகுப்புரையை வழங்கினார் இந்த தொகுப்புரைக்கு புள்ளியிட வேண்டுமானால் நூறுக்கு நூற்றுக்கு மேலே புள்ளியிட வேண்டும் உண்மையிலே ஏப்பாக இருக்கிறது தொடக்கத்திலே இருந்து இந்த எடுக்க நெளியாமை வரை ஒரு இடம் கூட விடாமல் சொல்லழகு பொருளழகு சேர்த்து அற்புதமான கற்பனைகளோடும் கலந்து அவர் தந்த உரை என்பது நெஞ்சை நிறைவிக்கின்ற உரை நாங்கள் முன்பு படிக்கிற பொழுது பரிமலர்கள் உரை படிக்கிற பொழுது முனிவர் கடன் கேள்வியால் இருக்கலாம் என்று படித்திருக்கிறோம் எனக்கு அப்போது அது விளங்கியதை விட இப்போதுதான் அது அதிகமாக விளங்குகிறது உங்கள் எல்லோருடைய தொகுப்புறையையும் கேட்கிற பொழுது என் மனம் மகிழ்கிற அந்த மகிழ்ச்சியை நான் நினைந்து பார்க்கிறேன் இது வெற்று போழ்ச்சியாக நான் சொல்லவில்லை உண்மையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லாத விடத்தும் நான் நினைந்து மகிழ்கிற விஷயம் இது அதாவது ஒரு ஆசிரியன் சொன்னதை அப்படியே உள்வாங்கி கொண்டு அதை மனதிருத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய மாணவனுடைய அந்த கேள்வி ஞானம் தான் ஒரு ஆசிரியனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆகக்கூடிய பரிசு என்று நினைக்கிறேன் கோடிக்கணக்காக கொடுப்பதை விட ஒரு ஆசிரியன் சொன்னதை அப்படியே உள்வாங்கி இதோ நாங்கள் பத்திரமாக இதை வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் அஞ்சாமல் முன்னேறுங்கள் என்று சொல்லுகிற மாணவர்கள் கிடைப்பது என்பது ஒரு ஆசிரியன் செய்த தவத்தின் பயன் நீங்கள் எல்லோரும் அப்படித்தான் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறீர்கள் அதுவும் இன்றைய சகோதரியினுடைய தொகுப்புரை என் நெஞ்சை நிறைவிக்கிறது ஆகவே உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்பதை சொல்லி வாழ்த்துரைத்து அறத்து பால் உங்கள் எல்லோருக்கும் இப்பொழுது நல்ல வளமாக உட்புகுந்து விட்டது என்பது தெரிகிறது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிற பொழுது அது மிகச்சிறப்பாக நீங்கள் அதற்குள் நுழைந்திருக்கிறீர்கள் என்பது தெரிகிறது அதே போல பொருட்பாலும் உங்களுக்குள் பதிவாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நீங்கள் பகுங்களிலே பல பேர் சொன்னதும் இன்றைய சகோதரி சொன்னதுமான இந்த தொகுப்புரையை கேட்டால் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழ் உலகம் வியக்கம் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை காலம் உங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி உலகத்துக்கு காட்டும் காட்ட வேண்டும் என்று நம்பிக்கொண்டு பொருட்பாளுக்குள்ளே நேரடியாக நுழைகிறேன் அதிலே கூட நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டி இல்லை 
ஊன்றியல்களாக பிரிக்கிறார் அறத்துப்பாடை நன்கியலாக பிரித்தது போல பொருட்பாடை மூன்று இயல்களாக பிரிக்கிறார் அதிலே முதல் இயல் அரசியல் அடுத்தது அங்கவியல் அடுத்தது ஒளிவியல் நிர்வாக தலைவன் பற்றி சொல்வது அரசியல் அவனுக்கு துணை செய்யும் பகுதிகள் அவனுடைய நிர்வாகத்துக்கு துணை செய்யும் பகுதிகளை பற்றி சொல்வது அங்கவியல் இவை இரண்டுக்குள்ளும் அடக்க முடியாமல் ஆனால் நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிற சில விடயங்களை எடுத்துச் சொல்வது ஒளிவியல் என்று மூன்று இயல்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன திருக்குறளிலே பொருட்பாலிலே தான் அதிகாரங்கள் அதிகம் இருக்கிறது அந்த வகையிலே நாங்கள் இப்பொழுது அரசியல் என்ற பகுதியினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் அரசியலே அவர் சொன்னது போல அரசனுடைய சிறப்பு இயல்புகள் எல்லாம் நிறைமாற்றியிலே சொல்லப்படுகின்றன தன் அங்கங்களை கையாளுவதற்கு அவனுக்கு அறிவு தேவை என்றபடியால் கல்வி கல்லாமை கேள்வி அறிவுடைமை என்கின்ற நான்கு அதிகாரத்திலே அவனுடைய அறிவுத்தன்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது விளக்கம் செய்யப்படுகிறது அறிவுடையவன் தன் குற்றம் நீக்கிக் கொள்வான் என்பதை சொல்வதற்காக குற்றம் கடிதல் சொல்லப்படுகிறது குற்றம் கடிந்த பிறகு பெருநிர்வாகத்தை நடத்துகிறவர்களுக்கு துணை தேவை அந்த துணை பெரியோருடைய துணையாக இருக்க வேண்டும் சிறியோர் துணை சேர்ந்தால் ஊழலும் வஞ்சகமும் களவுமாக அந்த நிர்வாகம் சிதையும் அந்த அடிப்படையிலே பெரியோரை துணை கோடிக்கொள்ள வேண்டும் கூடுதல் என்பது கொள்ளுதல் பெரியோரை துணை கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக பெரியாரை துணை கோடல் பெரியாரையும் துணை கோடி சிறியாரோடும் தொடர்பிருந்தால் பெரியாரை துணை கோடி அதனுடைய பயன் கிட்டாது நான் வழக்கமாக சொல்வது போல் ஒரு உடம்பு பாலாக இருந்தாலும் ஒரு துளி நஞ்சாகி விழுந்து விட்டால் அதை தூர எறிய வேண்டியதை தவிர வேற வழி இல்லை அதனாலே பெரியாரை துணை கோரியவன் சிற்றினம் சேராமலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சிற்றினம் சேராமை என்ற அதிகாரத்தை சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு இவ்வளவும் தயாரான பிறகு நிர்வாகம் தொடங்குகிறார் அதிலே தெரிந்து தெளிதல் என்று அடுத்த அதிகாரம் வருகிறது ஒரு நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கு நிர்வாகம் என்றாலே போர் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் இங்கே பொருட்பாலிலே வினை என்ற சொல்லாலே சொல்லப்படுவது போரை குறித்து நிற்கின்ற ஒன்றாக இருக்கும் நிர்வாகம் என்றால் போரா என்றால் எந்த நிர்வாகம் செய்தாலும் யாரா யாருடனாவது முட்டி மோதி தான் நாம் நிமிர வேண்டி இருக்கும் ஆகவே அந்த நிர்வாகம் எந்த நிர்வாகமும் போர் போல கருதப்படுகிறது அப்படி வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை சம சமாளிப்பதற்கு அல்லது நீக்குவதற்கு நான்கு வழிகளை நம் பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் சாமவேத தான தண்டம் என்று அந்த நான்கு உபாயங்கள் இருக்கின்றன நான் தொடங்கிய காரியத்தை வெற்றியாக முடிப்பதற்கு இந்த நான்கு உபாயத்திலே எதனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்வதாகத்தான் தெரிந்து தெளிதல் என்கின்ற அந்த அதிகாரம் தெரிந்து செயல் வகை என்கின்ற அந்த அதிகாரம் வருகிறது அந்த அந்த விடயத்தை ஆராய்கிற பொழுது தண்டம்தான் இனி வழி எதிரியை வெற்றி பெற தண்டம்தான் வழி என்று சொல்ல தெரிகிற பொழுது மற்றையவற்றுக்கும் கூட நான்கு விஷயங்களை ஒருவன் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான்கல்ல மூன்று விஷயங்களை கரைந்து ஒருவன் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது என்ன என்னவென்றால் ஒன்று வலியறிதல் தன்னுடைய பலம் எவ்வளவு என்று தெரிய வேண்டும் எதிரியின் பலம் தெரிய வேண்டும் எடுத்துக்கொண்ட வினையின் பலம் தெரிய வேண்டும் வரக்கூடிய துணையின் பலம் தெரிய வேண்டும் என்று நான்கு பலங்களை குறித்து இவற்றில் எல்லாம் கூட்டி கழித்து பார்த்தால் நான் பலசாலி என்று தெரிந்தால்தான் ஒருவன் எதிரியோடு மோத தலைப்பிட வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக வலியறிதல் என்ற அதிகாரம் வைக்கிறார் வலியால் நாம் மிகுந்திருந்தாலும் கூட காலம் நம் வலியை குறைத்துவிடும் என்பதை சொல்வதற்காக காலமறிதல் சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு அதே போல இடமும் நமக்கான பலத்தை கூட்டவும் குறைக்கவும் செய்யும் என்பதை உணர்த்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற முதலை யானையை பிடிக்கின்ற அந்த விஷயம் போன்ற விடயங்களை எல்லாம் சொல்லி அதிலே காலமும் ஒருவனை காலம் வெளுத்துவது போலவே இடமும் ஒருவனை வீழ்த்தி விடும் என்றபடியால் அந்த மூன்றையும் அறிய வேண்டும் என்கிறார் வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல் அதற்கு பிறகு 
அந்த வினையை தொடங்க வேண்டிய ஒரு அரசன் தனக்கு வினை செய்வதற்கான வினையாட்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அது அமைச்சர் முதல் சேவகன் வரை போர் வீரன் வரை வினையாட்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படி வினையாட்களை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது என்பதை சொல்வதற்காக தெரிந்து தெளிதல் என்கின்ற அதிகாரத்தை வைக்கிறார் அதற்கு பிறகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை கொண்டு எப்படி வேலை செய்விப்பது என்பதை சொல்வதற்காக தெரிந்து வினையாடல் என்கின்ற அதிகாரம் அதற்கு பிறகு நம் பண்பாட்டு முறையிலே நம் உயர்விலேயும் தாழ்விலேயும் நம்மோடு உடன் நிற்கின்றதாகிய உறவினர் நம் முன்பு சொன்னது போல இன்றைய நிலை அது மாறி இருந்தாலும் கூட தமிழர் பண்பாட்டு முறையிலே குற்றார் நம் முயற்சியிலும் தாழ்ச்சியிலும் உடன் நிற்பார்கள் என்றபடியால் அவர்கள் கூட நிர்வாகத்துக்கு துணை செய்வார்கள் நிர்வாகத்தை சீர் செய்ய துணையாக இருப்பார்கள் என்று கருதி சுற்றம் தலால் என்கின்ற அதிகாரத்தை வைக்கிறார் அதற்கு பிறகு சோம்பலின்மை சொல்வதற்காக பொச்சாவாமை அதற்கு பிறகு செங்கோன்மை இவ்வளவும் இருந்தாலும் அறமற்ற ஒரு நிர்வாகம் விழுந்துவிடும் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்பாதபடியால் தான் நம்முடைய இனம் எங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறது அறமற்று போனால் எல்லா மேற்சொன்மை எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த அரசனுடைய நிர்வாகம் வீழும் என்பதை சொல்வதற்காக செங்கோன்மை சொல்லி அதற்கு எதிரான கொடுங்கோன்மை அடுத்து சொல்லுகிறார் பிறகு நிர்வாகம் நடத்துகிறவன் குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டி வரும் அப்படி அவன் குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை நாட்டு மக்களை மிரட்டுவதாக இருக்கக்கூடாது அப்படி மிரட்டினால் நாட்டு மக்கள் நிம்மதியாக வாழ மாட்டார்கள் என்றபடியால் வெறுவந்த செய்யாமை என்ற அதிகாரம் சொல்லி அந்த வெறுவந்த செய்யாமை செய்வதற்கு ஒரு அரசனுக்கு கண்ணோட்டம் அவசியம் கண்ணோட்டம் என்பது கருணை ஆகவே கருணையை சொல்லி அதற்கு பிறகு தன்னாடு காக்கவும் புறநாடு கொள்ளவும் வேண்டிய அரசன் இரண்டு நாடுகளிலேயும் தனக்கு தன் நாட்டுக்குள்ளும் வெளியிலுமாக நடக்கிற விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவனுடைய அறிவு புலன்கள் போதாது என்றபடியால் இயங்கு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றர்களை வைத்து அந்த விடயங்களை எல்லாம் அவன் அறிய வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக ஒற்றாடும் சொல்லுகிறார் ஒற்றர்களால் அறியப்பட்ட விஷயத்துக்கு உடனடி தீர்வு காண வேண்டியது ஒரு அரசனுடைய கடமை ஆகவே அதை சொல்வதற்காக அந்த ஒற்றாளலை தொடர்ந்து ஊக்கமுடைமை சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு அந்த ஊக்கம் இல்லா தன்மை இருக்க வேண்டும் அந்த ஊக்கம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு எதிரான மடி இருக்க கூடாது என்பதை சொல்வதற்காக மடியின்மை சொல்லி அதற்கு பிறகு மனதாலே செயற்படுகிறதாகிய அந்த ஊக்கமுடைமை மட்டும் போதாது உடலாலே செய்கிறதாகிய ஆழ்வினை உடைமை செயல்படுவதாகிய ஆழ்வினை உடைமையும் தேவை என்று சொல்கிறது நிறைவு அதிகாரமாக இத்தனையும் இருந்தாலும் நிர்வாகம் என்பது எவருக்கும் செங்கம்பள பாதையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஏனென்றால் நிர்வாகம் என்பது எப்பொழுதும் இடையூறுகளை தாண்டி செல்வதாகத்தான் இருக்கும் தந்தை மகனுக்கு கொடுத்து மகன் மகனுக்கு கொடுத்து ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த அதை நாம் செங்கம்பள பாதை என்று கருத முடியாது நிர்வாகத்தை கையில் எடுக்கிற பொழுது அதனால் வரக்கூடியதாகிய இடையூறை அவரவர் உணர்ந்தே ஆவார்கள் ஆகவே அப்படி வரக்கூடிய இடையூறுகளுக்கு அசையாமல் நிற்கக்கூடியதாகிய மன வலிமை வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக இடுக்கன் அழியாமை என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் இத்தனை வெற்றிகளும் கொண்டு நடைபெறுகிற பொழுது ஒரு இடுக்கண் வருகின்றால் அதற்கு ஒருவன் சோர்ந்து போவானானால் அவனுடைய நிர்வாகம் விழுந்து போகும் ஆகவே நிறைவதிகாரமாக எல்லாவற்றையும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய அதிகாரமாக நிர்வாகிக்கு வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை தாங்க அல்லது தாண்டி செல்வதான வலிமை வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறதாகிய இடுக்கன் அழியாமை என்கின்ற அதிகாரத்தை சொல்கிறார் அதற்கு அவர் எழுதுகிற பாயிரத்திலேயே பரிமலர்கள் வினையின்கண் முயல்வான் தெய்வத்தானாக பொருளின்மையானாக மெய்வர்த்தத்தானாக தனக்கு இடுக்கண் வந்துள்ளி அதற்கு மனங்கலங்காமை என்கிறார் இதை விட எப்படி ஒரு இதற்கான ஒரு முகவுரையை சொல்ல முடியும் மூன்று விஷயத்தாலே ஒருவனுக்கு இடையூறுகள் வரலாம் ஒன்று விதியினால் வரலாம் 
செல்வத்தினால் இடையூறு வரலாம் மெய்வருத்தினால் இடையூறு வரலாம் இவை மூன்றையும் வருகிற பொழுது இதற்கு மனங்காலங்க மனங்கலங்காமல் நின்று பிடிக்கிற தன்மை இருந்தால்தான் ஒருவன் நிர்வாகத்திலே வெற்றி பெறுவான் என்பதை சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிலே நாங்கள் மூன்று குரல்கள் படித்திருக்கிறோம் முதல் இரண்டு குரல்களும் வழிமாளர்கள் உரை செய்கிற பொழுது சொல்லுகிறார் ஊழினான் ஆய எடுக்கனால் அழியாமைக்கு உபாயம் கூறப்பட்டது இந்த இடத்தை கொஞ்சம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் பின்னாலே இது பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் பேச வேண்டி இருக்கிறது ஊழினால் ஊழ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் விதி அதனால் வரக்கூடிய முன்னாலே மூன்று இடுக்கன் சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியும் ஓடினால் வருகிற இடுக்கன் பொருளினால் வருகிற இடுக்கன் உடம்பினால் உடம்பின் கண் வருகிற இடுக்கன் என்று மூன்று இடுக்கன் சொன்னார் இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த ரெண்டு குரலும் எதை சொல்கிறது என்றால் ஊழினால் ஆய இடுக்கன் இடுக்கனால் அழியாமைக்கு ஊழினால் எங்களுக்கு இடுக்கன் வருகிற பொழுது இடுக்கன் என்கிற துன்பம் துன்பம் வருகிற பொழுது அதற்கு அசைந்து கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு வழி என்ன என்று சொன்னதாக முதல் ரெண்டு குரலும் இருக்கிறது அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது குரலிலே இருந்து தொடங்குகிறார் அதற்கு அதிலே அந்த மூன்றாவது குரலிலே இடும்பை இடும்பைக்கு இடும்பை படைப்பர் என்று தொடங்குகிறார் அதாவது தனக்கு வரக்கூடிய துன்பத்துக்கு இவன் துன்பம் செய்வான் என்று சொல்லி அந்த குரலினுடைய அந்த அடியை அடுத்து வருகிற ரெண்டு குரலிலும் கூட பொருத்தி பாருங்கள் என்று சொல்லி அடுத்த நம்மை அழைத்து செல்கிறார் இடும்பைக்கு இடும்பை பயப்பர் துன்பம் இவனுக்கு வந்தால் அந்த துன்பத்துக்கு இவன் துன்பம் செய்து விடுவான் இந்த செய்தி அடுத்து வருகிற ரெண்டு குரலிலும் கூட பொருந்தி இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார் நாங்கள் இனி நாலாவது குரலுக்குள்ளே நுழைவு குரலை மட்டும் ஒரு தரம் வாசித்து விட்டு நாலாவது குரலுக்குள்ளே அதிகார எண் அறுபத்தி மூன்று அதிகார தலைப்பு இடுக்கண் அழியாமை குரல் எண் அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்து ஊர்வது அகுதொப்பதில் குரல் எண் அறுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வெள்ளத்தனைய இடும்பை அறிவுடையான் உள்ளத்தில் உள்ள கெடும் அதாவது இந்த ரெண்டு குரலிலும் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு நான் முதல் சொன்னேன் ஊழினால் ஆய இடுக்கனுக்கு அழியாமல் இருப்பதற்கான வழி சொல்லி இருக்கிறார் என்கிறார் அதாவது ரெண்டு குரலையும் கவனித்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இடுக்கன் வருங்கால் நகுக துன்பம் வருகிற பொழுது நகுக என்ற வார்த்தைக்கு பரிமாறின உரை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் உண்மகுக என்கிறார் சும்மா நன்றி இப்படி சிரிப்பது அல்ல நம் உள்ளத்துக்குள்ளே மகிழ்வது ஏன் மகிழ எப்படி மகிழலாம் என்பதற்கு பரிமாளர்களே விளக்கம் சொல்லுகிறார் எடுத்துக்கொண்ட வினை வெற்றியாக முடிய முடிகிற பொழுது வருகிற உள்மகிழ்ச்சியை அப்படி முடிந்து விட்டதாக நினைத்து இப்பொழுது செய் என்கிறார் அதுதான் நகுக உனக்கு இடையூறு வருகிற பொழுது ஊழினால் இடையூறு வருகிற பொழுது இந்த இடையூறு வராமல் நேரடியாக இந்த வினை முடிந்திருந்தால் அந்த முடிவினுடைய வெற்றி எவ்வளவு மகிழ்ச்சியை தரும் என்று நினைத்து பார் அப்படி நினைத்தால் அந்த மகிழ்ச்சி இப்பொழுது உனக்குள்ளே தொற்றி கொள்ளும் அப்படி தொற்றுவதாலே என்ன பயன் என்றால் சோருகிற மனம் வெற்றி இதோ இவ்வளவு பக்கத்திலே தானே இருக்கிறது இதை அடைந்தால் இவ்வளவு மகளப் போகிறேனே என்று நினைந்து சோருகிற மனம் ஊக்கப்பட்டு அந்த இடுக்கனை தாண்டி செல்லும் அதுதான் உபாயம் கூறுகிற முறை அதாவது இடுக்கன் வந்தால் நீ அந்த முடிவிலே வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை நினைத்து பார் அந்த நினைப்பு உன் மனதை ஊக்குவிக்கும் அந்த ஊக்கத்தினாலே நீ அந்த இடுக்கனை தாண்டி விடலாம் என்பதான உபாயம் கூறியிருக்கிறார் இது முதல் குரலிலே சொன்ன செய்தி ரெண்டாவது அந்த அதனை அடுத்து ஊர்வது என்ற சொற்கள் எங்களுக்கு சற்று குழப்பம் தருகிற சொற்கள் அடுத்ததாக வருவது என்ற அர்த்தம் அல்ல அடுத்து என்பது அதனை நீக்கி அல்லது அதை கண்டித்து தொடர்வது என்று அதுக்கு நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அந்த அப்படி பொருள் கொண்டால்தான் இந்த பரிமாடுவை உரை விளங்கும் அடுத்ததான வெள்ளத்தனைய இடும்பை கடல் போல அல்லது வெள்ளம் பாய்ந்தது போல துன்பம் வந்தாலும் அறிவுடையான் உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் புத்தியுடையவன் இவற்றை நீக்குவதற்கு இதுதான் வழி என்று நினைத்து கொண்டானால் மனதை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டானால் அது கெட்டும் கெட்டுவிடும் ஆகவே ரெண்டு வழிகள் 
அதாவது விதியினால் வரக்கூடிய துன்பத்தை தாண்டி போவதற்கு இரண்டு வழிகளை இந்த ரெண்டு குரலிலே சொல்லி இருக்கிறார் என்பதைத்தான் அவர் சொன்னார் மூன்றாவது குரலிலே வேறு விஷயம் தொடங்குகிறது அடுத்து வரக்கூடிய மூன்று குரல்களோ நான்கு குரல்களோ அதிலே வேறு விஷயம் சொல்ல போகிறார் அதுக்கு அது முடிவிலே தான் அது என்ன விஷயம் என்று சொல்லுவார் ஒன்று இடும்பைக்கு இடும்பை பயப்ப துன்பத்திற்கு துன்பம் செய்வார்கள் யார் என்றால் இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் துன்பத்துக்கு துன்பப்படாதவன் துன்பத்துக்கு துன்பம் செய்வான் என்கின்ற நாம் நம் மூன்றாவது குரலையும் படித்திருக்கிறோம் நாலாவது குரலுக்குள்ளே நுழை குரல் எண் அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு மடுத்த வாயெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற இடுக்கண் இடர்பாடு உடைத்து உரை மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல வினையை எடுத்து கொண்டு உய்க்க வல்லானை உற்ற இடுக்கண் இடர்பாடு உடைத்து வந்துற்ற இடுக்கண் தானே இடர்படுதலை உடைத்து புதிய புதிய சொற்கள் நமக்கு அறிமுக அறிமுகமாகி கொண்டு இருக்கின்றன திருக்குறளுக்குள்ளே நுழைகிற பொழுது புதிய சொற்கள் என்றால் திருவள்ளுவர் உண்டாக்கிய சொல் என்ற அர்த்தம் அல்ல நாம் நமக்கு பயிற்சியிலே இல்லாத சொற்கள் நான் முன்பும் ஒரு தரம் சொன்னேன் அப்படி சொற்கள் வருகிற பொழுது அதை தனியே குறித்து கொண்டு வந்தீர்களானால் அதை ஒரு நூலாக்கினால் கூட திருக்குளர் கற்பவர்களுக்கு அது பெரிய உதவியாக இருக்க முடியும் இனி இதையெல்லாம் நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்னை விட தகுதி பெற்றவர்களாக இப்போ நீங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டபடியால் தான் இதை சொல்லுகிறேன் புதிய சொற்களை பண்ணி இந்த குரலிலேயும் அப்படி சொல்லுவது குரல் அர்த்தங்கள் வருகிறது மடுத்த வாயெல்லாம் பகட நான் இதிலே விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் என்று அதுக்கு பொருள் எடுக்கிறார் விலங்கிய என்ற அந்த சின்ன ல போட்டு விலங்கிய என்று எழுதினால் விலங்கிய என்றால் இடையூறு வந்த என்று அதற்கு அர்த்தம் அல்லது தடை வந்த என்று அதற்கு அர்த்தம் அதை அந்த அப்படி பொருளை வைத்துக் கொண்டு அந்த சொல்லின் பொருள் விளங்கிக் கொண்டு படிப்பீர்களானால் விளங்கிய இடங்கள் என்றால் தடைகள் வந்த இடங்களில் எல்லாவற்றிலும் அப்ப இப்ப விளங்கிவிட்டது தடைகள் வந்த இடம் எல்லாவற்றிலும் எப்படி இயங்க வேணும் என்றால் சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல என்கின்றார் சகடம் பகடு சகடம் என்பது உங்களுக்கு ஓரளவு முன்பு நாங்கள் பேசப்பட்ட ஒரு பொருள் சகடம் என்பது வண்டி பிதிபை சாகாடும் அச்சுறும் அச்சுறும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் என்ற குரலில் படித்திருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் வலியறிதலிலே அதிலே சாகாடு என்பது வண்டி என்று சொல்லித்திருக்கிறோம் இங்கே இவர் எழுதுகிற பொழுது சகடம் ஈர்க்கும் பகடு பகடு என்பது வண்டிலை ஈர்க்கும் என்பது எழுத்தல் அவள் என்னை ஈர்க்கிறாள் என்றால் அவள் என்னை இழுக்கிறாள் என்று அர்த்தம் சொல்லிலே அடுத்ததாக அவர் சொல்லுகிறார் பகடு என்ற சொல் எங்களுக்கு புதிய சொல் பகடு என்பது வண்டிலை இழுக்கின்ற எருதினை குறிக்கின்ற சொல் ஆகவே பகடி என்பது அஹ் எருதினை சொல் இருக்கிற சொல் என்று தெரிந்து கொண்டால் இனி இந்த பொருள் இந்த இந்த வரிகளுக்கான பொருள் எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்க போகிறது முதல் வரியை படியுங்கள் மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல வினையை எடுத்து கொண்டு உய்க்க வல்லானை ரெண்டு சொல் மடுத்த என்ற சொல்லும் எங்களுக்கு மடுத்ததான் விலங்கிய என்று எழுதுகிறார் அதாவது இடையூறு ஏற்பட்ட மடுத்த என்றால் இடையூறு ஏற்பட்ட ஒரு மொழியிலே சொற்களஞ்சியம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒருவனரும் வந்து சேருகிறதோ அந்த மொழி பற்றிய ஆற்றல் வரும் அதை மறந்து போகாதீர்கள் ஆகவே புதிய சொற்களை எல்லாம் நம் நம் இனம் வைத்திருக்கக்கூடிய நம் மொழி வைத்திருக்கக்கூடிய புதிய சொற்களை எல்லாம் தவற விட்டு விடாதீர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமமான விடயங்கள் ஆகவே பொருள் ஒன்று கீழே கிடந்தால் எப்படி நாங்கள் அதை கீழே இருந்து பொறுக்கி வைத்துக் கொள்வோமோ அதுபோல நீங்களும் இந்த சொற்களை பொறுக்கி எடுத்து பத்திரமா பத்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மடுத்த என்றால் 
விலங்கிய என்று எழுதுகிறார் எங்களுக்கு ரெண்டு சொல்லும் புதிதாக இருக்கிறது மடுத்த என்பது இடையூறு வந்த விலங்கிய என்றாலும் அதுதான் சகடம் வண்டி பகடு எருது இவ்வளவும் தெரிந்து விட்டால் இந்த குரலிலே இவ்வளவும் விளங்கிவிடும் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் இடையூறுகள் வந்த பொழுது அதை தாண்டுவது எப்படி தாண்ட வேண்டும் என்றால் வண்டி மாடு மாடு வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு போகும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு போகிற பொழுது இடையிலே அதற்கு தடைகள் வரும் அந்த தடைகள் எப்படி வரும் என்றால் இன்றைக்கெல்லாம் ரோட் போட்ட பிறகு அப்படி தடைகள் மிக குறைவு ஆனால் இப்ப ரோட்டே தடையாக இருப்பது வேறு விஷயம் அந்த காலத்திலே வீதிகளிலே நல்ல வீதி இருக்கும் சில இடங்களிலே சேற்று நிலம் இருக்கும் அப்படி சேற்று நிலத்துக்குள்ளே வண்டி போய்விட்டால் வண்டி இறுகி கொள்ளும் அது பழைய எனக்கு இப்பொழுதும் ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய தாயாருடைய ஒரு கிராமத்திலே அவருடைய வீடு இருந்தது மழை காலத்திலே அந்த வீதியிலே ஏதாவது கார் வந்தால் பிறகு நாலு பேர் இல்லாமல் அதை அந்த காரை தள்ளி எடுக்காமல் எடுக்க முடியாது அது சில்லு போய் அகப்பட்டு விடும் ரெடியாக இருப்பார்கள் இளைஞர்கள் கார் வர தொடங்கினோடனே கட்டாயம் இது உள்ளே போகும் பிறகு தள்ளிவிட வேண்டும் என்று தள்ளி விடுகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அது இன்றைக்கும் இருக்கிறது அன்றைக்கு மாடுகள் வண்டி எழுக்கிற பொழுது சில்லு சேரல சேர்த்து நிலத்திலே போகிற பொழுது அகப்பட்டு கொள்ளும் சேற்றிலே அகப்பட்டு விட்டது என்று மாடு சோராது கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் சாதாரணமாக வண்டி இழுக்கிற மாடு சேற்றிலே அகப்பட்டதும் ஐயோ சேற்றிலே அகப்பட்டு விழுந்து படுத்ததாக ஒரு இடத்திலையும் ஒருவரும் காண முடியாது அது என்ன செய்யும் என்றால் சாதாரணமாக இழுத்ததை விட முயற்சி பண்ணி கூடுதலாக இழுக்கும் அதுபோல உனக்கு முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிற பொழுது சுகமான பாதையிலே திடீரென்று இடையூறு வந்து விட்டால் முயற்சியை கூட்ட வேண்டுமே தவிர ஐயோ இடையூறு வந்து விட்டது என்று முயற்சியை குறைக்க கூடாது மேற்பட்ட பாடத்தை சின்ன சின்ன விஷயங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் என்று பாருங்கள் இது நம் வாழ்க்கைக்கு அத்தனையும் உதவுகிற வாழ்க்கை விஷயங்கள் நாங்கள் பல பேர் இடையூறு வந்து விட்ட உடனே சோர்ந்து படுத்து விடுவோம் மாட்டை பாருங்கிறார் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் மனிதர்களுக்கு விலங்குகள் தான் பல பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்றன ஆறு உள்ள மனிதர்களுக்கு ஐந்தறி உள்ள விலங்குகள் தான் பல பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கின்றன அதிலே இது ஒன்று முன்னுக்கும் படித்திருக்கிறோம் குகை குகையும் காகமும் படித்திருக்கிறோம் முதலையும் யானையும் படித்திருக்கிறோம் இவையெல்லாம் நமக்கு பாடங்கள் அவை எங்களை பாடமாக கொள்கின்றனவோ என்னவோ தெரியவில்லை விலங்குகள் மனிதர்களை பாடமாக கொள்வதில்லை மனிதர்கள் விலங்குகளை பாடமாக கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அதைத்தான் சொல்லுகிறார் வண்டி எடுத்து கொண்டு போகிற மாடு இடையூறு வந்தால் ஒரு நாளும் படுக்காது இன்னும் முய தன்னுடைய முயற்சியை கூட்டும் பரிமலகர் இயற்கையை கவனித்தவர் என்ற அளவிலே அது எப்படி தன் முயற்சியை கூட்டும் என்பதை பின் உரையிலே சொல்லப் போகிறார் படியுங்கள் மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றினும் சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல வினையை எடுத்து கொண்டு உய்க்க வல்லானை உற்ற இடுக்கண் இடற்பாடு உடைத்து மந்துற்ற இடுக்கண் தானே இடற்படுதலை உடைத்து இடும்பைக்கு இடும்பை செய்வர் என்று அதே அர்த்தம் இல்ல அந்த மூன்று குரலும் வரும் என்று சொன்னார் அது வருகிறது இடுக்கண் இடற்பாடு உடைத்து அப்படி வருகிற துன்பத்துக்கு துன்பம் வந்து விடும் என்கிறார் யாருக்கு அந்த இடையூறு வந்ததென்று சோராமல் முயற்சி செய்கிறவனிடம் வருகிற இடையூறு தான் இடையூறு செய்யப்படும் என்பதாக இந்த குரல் சொல்லுகிறது இனி பரிமாளுடைய குறிப்பு கவனிக்க வேண்டும் உரை குறிப்பு மடுத்தவாய் எல்லாம் என்பது பொதுப்பட நின்றமையின் சகடத்திற்கு அளத்து நிலம் முதலியவாகவும் வினைக்கு இடையூறுகளாகவும் கொள்க கவனிக்க வேண்டும் அதாவது நாலாவது குறை மடுத்தவா எல்லாம் பகடன்னான் உற்ற இடையூறுகள் வந்த இடத்திலே எல்லாம் ஆஹ் எருது எருதை போல முயற்சிக்கிறவனுக்கு வந்த துன்பம் துன்பப்படும் என்று சொல்லிவிட்டார் இதிலே இந்த ஒரு சொல் மடுத்தவா எல்லாம் என்றால் துன்பம் இடையூறு வந்த இடத்திலெல்லாம் என்று தொடங்கி பகடன்னான் என்று போட்டபடியால் 
அது என்ன அந்த 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 இடையூறை எதிர்த்து முயற்சிக்கின்ற எருதை போன்றவன் என்று வந்துவிட்டது ஆகவே இந்த மடுத்தவா என்பது எருதுக்கும் பொதுவாக நிற்கிறது எருதை போன்றவனுக்கும் பொதுவாக நிற்கிறது இதுதான் பரிமாறு சொல்றது இந்த மடுத்தவா என்பது பொதுவிலே நிற்கிறது இப்ப எருதை போன்ற மடுத்தவாயுடையவன் என்று பின்னாலே அது வந்திருந்தால் அது அவனுக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டது இந்த மடுத்தவா என்று இடையூறு உற்ற இடத்தில் எல்லாம் என்று சொல்லி அதுக்கு அடுத்ததாக அந்த அந்த எருதினுடைய பெயரும் அதை அதை போன்றவனுடைய பெயரும் பெறுகிறபடியால் இந்த மடுத்தவா என்கின்ற சொல் அல்லது தொடர் இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நிற்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அது எப்படி அந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நிற்கிறது என்பதை பரிமலகர் சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கள் மடுத்தவா எல்லாம் என்பது பொதுப்பட நின்றவையின் சகடத்திற்கு அளற்று நிலம் முதலியவாகவும் பாருங்கள் ஒரு காலத்திலேயே இப்படித்தான் தமிழ் பேசி இருக்கிறார்கள் வண்டி என்பது பின்னாலே வந்திருக்கும் போல் இருக்கிறது வேற்றுமொழி சொல்லோ என்னவோ தெரியவில்லை சகடம் என்றே தான் பாவிக்கிறார்கள் அப்போ அப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நிற்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டார் சரி சகடத்துக்கு என்ன எப்படி பொதுவாக நிற்கிறது என்றால் சேற்று நிலம் முதலியவற்றில் செல்கின்ற பொழுது ஏற்படுகிற இடையூறு மனிதனுக்கு வினையின்கண் வருகின்ற இடையூறு அப்படி ரெண்டுக்கும் எப்படி பொதுப்பட நிற்கிறது என்று கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் படியுங்கள் மடுத்தவா எல்லாம் என்பது பொதுப்பட நின்றமையில் சகடத்திற்கு அளற்று நிலம் முதலியவாகவும் அளற்று நிலம் என்றால் சேற்று நிலம் வினைக்கு இடையூறுகளாகவும் கொள்க பகடு பகடு மருங்கு ஒற்றியும் மூக்கு ஊன்றியும் தாழ் தவழ்ந்தும் அருதின் உய்க்குமாறு போல தன் மெய்வருத்தம் நோக்காது முயன்று உய்ப்பான் என்பார் பகடு அண்ணான் என்றார் மேற்கோள் பாடல் இயற்கை கவனி இயற்கையை கவனித்திருக்கிறார்கள் என்று பரிமாதர்களுடைய உரையில இருந்து விளங்குகிறார் மாடு வண்டி இழுக்கிற பொழுது வண்டி சேற்றுக்குள்ளே அகப்பட்டு விட்டால் மாடு என்ன செய்யுமா மூன்று விஷயங்களை செய்து அதை மீட்க பார்க்குமா ஒன்று சொல்கிறார் மருங்கு ஒற்றியும் அது வண்டி கவனிக்கிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் அது வண்டி அகப்பட்டு விட்டால் நேரே இழுக்காராம் நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு புரிகிறது நேரே சேர்த்துக்குள்ளே அகப்பட்டு விட்டால் நேரே இழுத்து பிடிக்க மாடு ஒரு சைட்டுக்கா இழுக்குமா அதான் மருந்து ஒற்றியும் ஒரு பக்கம் சரிந்து எழுத்தால் இப்படி இப்படி நேரே சரிந்த சில சக்கரம் கொஞ்சம் பக்கம் சரிந்த உடனே அதுல இருந்து இப்படி விடுபட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே மருந்தொற்றி இழுக்கம் இதுதான் மருந்தொற்றியும் இது ஒரு வகையா முயற்சிக்குமா இரண்டாவது மூக்கு ஊன்றியும் தலையை குனிந்து மூ மூக்கு ஊன்றினா மூக்கை நிலத்திலே ஊன்றது என்ற அர்த்தம் இல்லை கிட்டத்தட்ட நிலத்துக்கு கொண்டு போய் அப்படியே முயற்சி பண்ணி இழுத்த அது அது உங்க பார்த்தவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அது என்ன செய்யும் முடியாத இடத்திலே அப்படி தலையை அந்த வண்டி முதுகிலே நிற்கும் தலையை கவுன்று இழுக்கும் அப்படி இழுத்தால் இழுக்க முடியும் இப்ப அது சும்மா பாரம் இழுக்கிற பொழுது கூட நீங்கள் செய்து பார்த்தால் கூட தெரியும் நேரே இழுக்க முடியாதே ஒரு ஓரமாக இழுத்தீர்களானால் வந்து கூடும் அல்லது குனிந்து இழுக்கிற பொழுது பலம் கூடும் அது ரெண்டாவது எழுத்து மூன்றாவது தாழ் தவழ்ந்தும் முடியாத பட்சத்திலே முழங்காலை மடக்கி காலை ஊன்றி இழுப்பது இதுதான் தாழ் தவழ்ந்து இழுப்பது இங்க என்னுடைய புத்தகத்திலே தான் தவழ்ந்தும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படி ஏ பெருமள உரையும் இல்லம் எல்லாம் மாறிக்கொண்டு போகும் தாழ் தவழ்ந்தும் என்று அதற்கு அர்த்தம் தாழ் தவழ்ந்தும் என்றால் பா கால்களை தவழ்ந்து நடக்கிறது போல மடித்து நடத்து இழுக்கும் இப்படி மூன்றாகவும் மாடு சேருக்குள்ளே அகப்பட்ட வண்டியை இழுக்கும் இந்த மூன்று முயற்சியையும் ஐந்தறிவுள்ள ஒரு விலங்கு தெரிந்து வைத்திருக்கிறது தான் எடுத்துக்கொண்ட விடயத்துக்கு இடையூறு வருகிற பொழுது அது சேற்று நேரத்துக்குள்ளே வண்டி அகப்பட்டு விட்டால் அதை எப்படி மீட்டெடுத்து கொண்டு போவது என்பதற்கு ஓரமாக தெரிந்து இழுத்தும் மூக்கை ஊன்றி இழுத்தும் முழங்காலை மடித்து இழுத்தும் இந்த வண்டியை இழுக்கும் ஒரு மாட்டுக்கே இது தெரிகிறதே இடையூறு வந்தால் எடுக்க நழிவது அழியாமல் எப்படி வெல்வது என்று தெரிந்தால் மனிதர்களுக்கு இது தெரியாதா ஆகவே அதை நினைந்து நீ வெளியிலே வர வேண்டும் என்கிறார் அப்படிங்கள் பகடு மருங்கு ஒற்றியும் மூக்கு ஊன்றியும் தாழ் தவழ்ந்தும் 
அரிதின் உய்க்குமாறு போல தன் மெய்வருத்தம் நோக்காது முயன்று உய்ப்பான் என்பார் பகடு அண்ணான் என்றார் நாட்டை போல இரு என்கிறார் அதுவே ஒருத்தனை பார்த்து மாடு என்று பேசினால் கவலைப்படக்கூடாது பல விஷயங்களில் அது நமக்கு முன் உதாரணமாக இருக்கிறது மாட்டை போல் என்றால் தடை வருகிற பொழுது விடாமல் அது வேறு வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி ஓரமாக இழுப்பது மூக்கை ஊன்றி இழுப்பது அதுபோல முழங்கால் மடித்து இழுப்பது என்று வேறு வேறு உத்தி ஒன்று சரிவராவிட்டால் இன்னொரு உத்தியை பயன்படுத்தும் இன்னொரு உத்தி சரிவராவிட்டால் அடுத்த உத்தியை பயன்படுத்தும் இப்படி மாடு பயன்படுத்துகிறதே ஒரு இடையூறு வந்தவுடனே நீ விழுந்து படுக்கலாமா ஐயோ எனக்கு துன்பம் வந்து விட்டது என்று கொடுத்தால் அவன் நிர்வாகியே அல்ல அவன் அங்கங்களுக்குள்ளே ஒருவனாக இருக்க தகுதியே உள்ளவனாக இருப்பான் இதைவிட தலைவனாக இருக்க தகுதி இருக்க மாட்டான் இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அங்கங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் இருக்கவும் தகுதி இல்லாதவன் தலைவனாகிறான் நான் பொதுப்பட சொல்லுகிறேன் அங்கங்களுக்குள் இருக்கவும் முடியாதவன் தவ தலைவனாகி விடுகிறான் தலைவனாகிறவனுக்கு இருக்கபடி இந்த தகுதிகளை படித்தால்தான் தலைவனாகலாமா இல்லையா என்று தெரியும் ஒரு மாட்டை போல ஒரு இடையூறு வருகிற பொழுது வேறு வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி அதில இருந்து வெல்ல முடியுமாக இருந்தால் அவன் தான் தலைவன் அதனால்தான் இந்த அதிகாரம் அரசியலிலே வைக்கப்பட்டது ஆகவே வண்டி இழுக்கின்ற பகடினை போல வேறு வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி இடுக்கனுக்கு அழியாமல் ஒருவன் இருப்பானானால் அவனுக்கு வந்த இடையூறு இடையூறு படும் என்று இந்த குரல் சொல்கிறார் பகடு மருங்கு ஒற்றியும் மூக்கு ஊன்றியும் தாழ் தவழ்ந்தும் அரிதின் உய்க்குமாறு போல தன் மெய்வருத்தம் நோக்காது முயன்று உய்ப்பான் என்பார் பகடு அண்ணான் என்றார் மேற்கோள் பாடல் சீவக சிந்தாமணி முத்தி இலம்பகம் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் பாடல் குரல் எண் அறுநூத்தி இருபத்தி நான்கு மறுவாசிப்பு மடுத்த வாயெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற இடுக்கண் இடர்பாடு உடைத்து உரை மடுத்த வாயெல்லாம் பகடு அண்ணான் விலங்கிய இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் சகடம் ஈர்க்கும் பகடு போல வினையை எடுத்து கொண்டு உய்க்க வல்லானை உற்ற இடுக்கண் இடர்பாடு உடைத்து வந்துற்று இடுக்கண் தானே இடற்படுதலை உடைத்து உரை குறிப்பு மடுத்த வாயெல்லாம் என்பது பொதுப்பட நின்றமையின் சகடத்திற்கு அழ அளத்து நிலம் முதலியவாகவும் வினைக்கு இடையூறுகளாகவும் கொள்க பகடு மருங்கு ஒற்றியும் மூக்கு ஊன்றியும் தாழ்தவழ்ந்தும் அரிதின் உய்க்குமாறு போல தன் மைவருத்தம் நோக்காது முயன்று உய்ப்பான் என்பார் பகடு அண்ணான் என்றார் மேற்கோள் பாடல் சீபக சிந்தாமணி முத்தி இலம்பகம் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் பாடல் ஆகவே இடுக்கண் வருகிற பொழுது அதை எப்படி வெல்ல வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை இரண்டாவது அதாவது இரண்டாவது என்பது நான்காவது குரலிலும் சொல்லி இருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த குரலோடு நிறுத்திக் கொள்வோம் நாளைக்கு முழு நேரம் இருக்கிறபடியால் மற்றைய குரல்களை படித்து முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஒரு குரல் விளங்கிக் கொண்டு அடுத்த அடுத்த வகுப்பிலே மற்றைய குரல்களை படிப்போம் என்று கூறி இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன் குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி உயர் வந்தவத்தின் மற்ற குரல் விளக்கங்களை கேட்க டபிள்யூ 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 டாட் கர்க டாட் இன் வலைதளம் மற்றும் யூடியூபில் உயர் வள்ளுவம் என்ற முகவரியின் ஊடாகவும் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்